大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。世界上最痛苦的事情之一，莫归想睡却睡不着。到了深夜，做好了一切睡觉的准备，关灯，躺平，闭眼，待五分钟、十分钟，半个小时过去了。大脑还是没有一点想睡的意思，还不停的想上厕所。你还记得上一次十点钟睡着是什么时候吗？小时候我们经常八九点就上床睡觉，但是现在却不到十一二点睡不着。自从我这样吃桂圆之后，就得到了很多改善。不得不说，老爷爷的这个方法真的是非常管用。现在就把这个方法分享给大家，下面跟着视频一起来看看吧。首先，我们准备小把桂圆，把桂圆肉剥出来。桂圆及鲜果就是龙眼，龙眼果是果中珍品，含有多种对人体有益的维生素、矿物质、蛋白质、脂肪等营养成分，食用对人体健康有好处。桂圆作为龙眼果实营养最丰富的干果肉，是珍贵补品。除了直接食用果肉之外，还可以加工制成桂圆复合饮料、桂圆乳酸精饮料、桂圆酒、桂圆酸奶、桂圆酵素、桂圆茶等多样化食品。桂圆剥下来之后，放入碗中，加入清水，将它清洗干净。一般桂圆肉是包裹起来的，不会弄脏。但是我们在剥桂圆肉的时候，会沾到桂圆壳上的灰尘，所以在食用的时候要将它清洗干净。洗干净之后放入盘中备用。接着准备适量的糯米，长糯米、圆糯米都可以。糯米也是大家逢年过节经常食用的谷类。糯米的口感一般比较软糯，入口香软易嚼。糯米一般主要用于制作糍粑、粽子、元宵等软糯食物。糯米含有钙、磷、镁、铁、锰、锌等九种矿物质，营养价值丰富。我们在淘洗糯米的时候，要避免用手去搓，可以用勺子、筷子搅拌搅拌就可以。把表面的灰尘洗干净就可以，不要过多的去淘洗，淘洗次数太多容易造成营养流失。洗干净之后，再加入适量的清水，把它浸泡三十分钟。接着准备十克莲子，莲子既可生食也可熟食，鲜嫩的莲子可生食，味道清香。干莲子泡软后煮熟食用。很多人在吃莲子的时候都会有一个疑问：莲心要不要去除？其实莲心也是可以食用，不过味道比较苦。如果接受不了这个味道，最好把它去除。也可以直接到超市购买已经去除莲心的莲子。莲子的营养价值也是非常高的，富含多种维生素、荷叶碱、金丝草带、莲子微量元素等物质。如果发现日常生活中的莲子一直煮不烂，说明这些莲子不太好，最好不要食用了。莲子是煮粥的绝佳食材，而日常生活中我们买到的莲子产品以干莲子为主，需要一定的时间才能煮烂。但是如果一直都煮不烂，就证明这不是好莲子。存放时间过长的莲子往往很难煮烂。所以，如果你买的莲子一直煮不烂，则很有可能是陈莲子。在购买时需要注意，莲子清洗干净之后，将它放入锅中，再把桂圆和糯米倒进来，再加入适量的清水。喜欢粘稠一点的，就少加一点水，水的量根据自己的喜好来加就可以。再加入小勺红糖，给它搅拌一下，开大火煮开之后，再转小火熬煮半个小时。这个时间再准备一把枸杞，将枸杞清洗干净
，洗枸杞的时候加入以上面粉来清洗。枸杞表面的沟壑比较容易藏污纳垢，而面粉的吸附力比较好。加入面粉可以将这些脏东西吸附出来。搓洗好的枸杞，我们都换几次清水来把表面的面粉洗干净，直到水变得清澈就可以。洗好放入盘中备用。这个时候锅里面已经煮开了，煮的差不多了，粥也已经煮的比较粘稠了，我们将它搅拌搅拌，防止粘锅。制作视频不易。您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧。请在底下留言加一，非常感谢您的支持。再把洗好的枸杞加进来，枸杞加进来之后，焖煮两分钟就可以了。时间到就可以关火了，将它盛入碗中。一道非常好喝的糯米桂圆粥就做好了，里面加入的食材营养都非常丰富，也非常的常见，家里随处可见。这道粥喝起来非常的好喝，甜甜的口感，里面的食材都煮得比较软烂，吃起来口感很好。我们可以每天早上当做早餐来使用，像现在这个天气就特别适合。喝完之后，浑身都暖暖的，特别舒服，全家人都可以喝，不管是老人还是小孩，都会爱上它。而且这些食材对我们的身体是很有益处的，常喝好处多多。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。